బ్రతుకు పోరులో చితికిపోతున్న గల్ఫ్ వలస జీవులు గడిచిన నాలుగు నుండి ఐదేళ్లలో గల్ఫ్ దేశాల్లో ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ఇరవై మూడు మంది భారతీయులు చనిపోయారు యుఏఈ బెహ్రాన్ కువైట్ ఓమన్ ఖతర్ సౌదీ అరేబియా వంటి దేశాల్లో ఎందరో గల్ఫ్ వాసులు తనువులు చాలించారు గల్ఫ్లో తెలంగాణ బిడ్డలు ఏడాదికి రెండు వందలకి పైగా పిట్టల్లా రాలిపోతున్నారు అయితే ప్రభుత్వం నుండి మాత్రం ఎలాంటి ఎక్స్గ్రేషియా అందక విలవిల్లాడుతున్నాయి గల్ఫ్ మృతుల కుటుంబాలు ఉద్యోగం కల్పించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిదే అలాంటి ప్రభుత్వమే నిర్లక్ష్యం వహిస్తే ఏం జరుగుతుందో చెప్పటానికి ఇదొక ఉదాహరణ ఇది ఎవరో చెప్పింది కాదు ఏకంగా లోక్సభ విదేశాంగ సహాయక మంత్రి వీకే సింగ్ తేల్చి చెప్పారు బ్రతుకు పోరులు మెతుకు వేటలో ఎడారి బాట పట్టి చితికిపోయిన ప్రవాసీల కుటుంబాలు ఉత్తర తెలంగాణలో ఏ పల్లె గుండె తలుపు తట్టినా కన్నీరై ప్రవహిస్తాయి నిత్యం గల్ఫ్ నుండి ఏదో ఓ కుటుంబానికి చావు వార్త చేరి వారిని గుప్ప కూలుస్తూనే ఉంటుంది పుట్టి పెరిగిన ఊరును వదిలి వలస వెళ్ళిన అభాగ్యులు విదేశాలలో అసువులు బాస్తున్నారు అనారోగ్యం ప్రమాదాలలో కొందరు మరణిస్తుండగా మానసిక క్షోభతో కొందరు బలవన్ మరణాలకు పాల్పడుతున్నారు నెలల తరబడి నిరీక్షణ తర్వాత శవపేటికలు స్వదేశానికి చేరుతున్నాయి మరికొందరు విదేశాల్లోనే ఖననమైపోతున్నారు భారత ప్రభుత్వం మానవ వనరులుగా ఎగుమతి చేసి ఇంధనాలను దిగుమతి చేసుకుంటుంది ఇది పక్క ఎగుమతి దిగుమతి వ్యాపారం కార్మికులు తమ భార్యాబిడ్డలను తల్లిదండ్రులను కుటుంబాన్ని కన్న ఊరును ఈ దేశాన్ని వదిలి విదేశాల్లో ఒంటరిగా జీవిస్తున్నారు వారి కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఎడబాటితో బాధపడుతున్నారు వీరి త్యాగాలకు మనం వెలకట్టగలమా తెలంగాణ ఉద్యమమే బొగ్గుబావి బొంబాయి దుబాయి అని చెప్పిన వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు ఎన్ఆర్ఐ పాలసీకి బడ్జెట్ కేటాయించలేరు ఎడారి దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం హామీలు గుప్పిస్తూ గల్ఫ్ కార్మికులను నిండా ముంచేస్తున్నారు ఈ దేశం కోసం పనిలో భాగంగా ఎడారిలో దిక్కులేని వారిగా చనిపోయిన మన గల్ఫ్ ప్రవాసి కార్మికులను గల్ఫ్ అమరులుగా పిలుచుకుందాం తెలంగాణ స్టేట్ ఈజ్ బాండ్ రైట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ ఫండమెంటల్ రైట్